Hola amigos de Youtube un día navegando en la vagancia inmunda de Facebook, vi un bonito objeto que era más que un objeto se trataba de un peluche de mi youtuber favorito esquizofrenia artificial. El esquizoluche. Después de un rato investigando descubrí que César ya había sacado a la venta el esquizoluche. Yo me puse feliz porque ya lo iba a comprar y quise preguntar pero me insultaron porque no sabía. Y yo les dije, bueno pues cada quien ve, yo solo estoy expresando mi punto de vista si te pido respeto por favor crack yo no te estoy insultando cara de mi huevo derecho vete a la verga ya me hiciste enojar y cuando me enojo me hago pipí felicidades ya me jodiste mis pantalones nuevos. En fin, yo no lo descargo porque ya lo tengo xd entonces investigué en Brave, Brave te permite una mayor rapidez en tus búsquedas. Y a la verga no, espera ellos no me han pagado, vale caca. Entonces busqué en internet donde podía comprar el esquizoluche. Porque yo no sé. Dime tú porque yo no sé entonces me metí a una página que decía cómo descargar GTA a con voces, entonces yo lo descargué. Entonces vino mi perro y me dijo wey ya compraste el esquizoluche y le dije no y me dijo compralo wey le dije sí y me dijo pero ya porque se acaban y le dije ya voy y entonces se empezó a lamer los huevos. Entonces lo compré y después de un tiempo llegó una caja a mi casa y a mí me pareció extraño que no haya repartidor ni se veía la camioneta repartidora cerca pero no le di importancia entonces yo metí el paquete pero una vecina me vio. Y me dijo pervertido, entonces me lo saqué y lo metí a mi casa y cuando abrí la caja y saqué el esquizoluche. Todo tembló y cambió de colores, me mareé pero dije voy por un limón. Porque así no se puede carnal, si te pido respeto es porque hay damas presente carnal respeta. Entonces llegó mi perro y con lágrimas en los ojos me dijo tira eso eh, por favor. No es bueno pero no le di importancia y estuve jugando con mi esquizoluche todo el día y dormí con él y cuando desperté había sangre en mi entrepierna pero no le di importancia, dije ha de ser mi periodo entonces fui al baño y me dije, espera un momento, yo no soy mujer, pero me dije bueno quizás sea bisexual y no lo sepa, así que lo dejé pasar entonces mi perro vino con una pata rota y con más lágrimas en los ojos diciendo tira el esquizoluche güey pero no le hice caso y le dije si te pido respeto es porque hay damas presentes men, así no se puede, nada más. No te estoy insultando y tú me estás ofendiendo, yo soy muy listo y tú muy yucateco. Pero luego escuché que el esquizoluche hizo un ruido en mi habitación entonces fui el esquizoluche estaba en el piso en la puerta del baño, entonces yo dije que eh, rápidamente fui a mi habitación y estaban mis papás revisando mi historial. No mames gordo mira este güey buscó regla 34 a lo que será eso tú, no sé gorda, pero me da gusto que se interese en la política. Y yo grité oiga y ellos dijeron que y yo les dije que hacen y ellos dijeron nada yo yo les dije pero si no hay agua entonces di un salto y una pivota para atravesar mi cama y agarré mi compu y la vi lejos pero le pegó a mi perro y yo dije no entonces fui a buscarlo pero luego vi que estaba muerto y a un lado estaba el esquí luche con los ojos rojos y se estaba riendo así bien espeluznante Hola, Gabriel Guavi. Voy a decirte, pinche pendejo. Sé que te han criticado porque estás bien pinche gordo. <risa> bueno, esas cosas que a mí me vale verga. Yo te voy a criticar por las cosas que realmente eres una mierda. Si sí, eres una mierda, por tres cosas, güey. ¿Una mierda? Bueno, ¿por qué eres un pinche racista, mierda? Sí, ya sé que he dicho varias veces mierda, pero eso es lo que eres, cabrón, o sea... ¿Quieres más? Yo no voy a venir a hablarte de tus pendejadas de que estás gordo y ceboso y pendejo. Yo sí te voy a hablar de Chile, sin la voz, claro, pendejo. Pinche racista caca, ¿qué crees que no sé cuántas pinches veces mandas a la verga a tus pinches fans solamente porque no saben hablar o cosas como eso? Vete a la verga, ¿cuáles pinches fans? Pinche pendejo, aparenta ser. Un pinche famoso, pero no. Aparte dices puras pendejadas en tus videos, yo no sé quién puede ser tan estúpido como para suscribirse a ti. Es más, güey, yo no sé ni para qué hago este pinche video. Ah, sí, alguien tiene que poner la mierda en su lugar. Para eso hago este pinche video. Ay, me vale vergas, güey. Que 
No mandes un pinche mensaje de odio de que hagas uno de tus pinches patéticos videos todos mal hechos, güey. No me vale vergas, cabrón. Ah, no. La segunda razón es que no mames, güey. Pinches videos más estúpidos no puede haber. Ah, dices puras pendejadas sobre tu vida, de que si tu mamá o de que quién sabe... Nah, huevos. Pinche fresita. No mames, pinche vendido de mierda. Y el tercero... ¿Por qué eres una mierda? Porque nada más, güey. A mí se me pegan los huevos decir que eres una mierda y ya. Ah, espero y disfrutes este video porque ya lo habré enviado a todos estos pinches suscriptores. Bueno, no a todos. Me... Tampoco estoy tan pinche pendejo. Tengo... Me da un chingo madral de huevo andar enviando mensajes. Pero se lo voy a enviar a muchos de sus suscriptores, nada más para que se den cuenta. Bueno, me despido con un célebre huevo. Ah, perdón, güey, perdón, yo sé que andas antojado ahorita. Bueno, un huevo. Y hasta la próxima, pendejo. Ah, sí, me voy a seguir. Le dices a tu mamá, güey, de que prepare chilaquines. A mí no me gusta que me prepare chingaderas. Va, gracias, güey. Chingas a tu puta madre. Y me dijo suscríbete a Esclinzo. Entonces yo tomé a mi perro y lo fui a enterrar pero luego alguien tocó la puerta, fui a ver y era el repartidor. ¿Qué me dijo? Señora, su esquizoluche ha llegado, firme aquí por favor. Atónito y pálido le pregunté si ya había venido antes y me dijo sí pero hace seis meses que vino a dejar un pozo le quemando la doña Rosa, y le dije si había venido en la última semana y me dijo no. Y luego yo temblando firmé con mi mano sudorosa, agarré el paquete y le dije gracias, así con respeto si se puede crack y me dijo que tenga un buen día y se fue. Entonces el esquizoluche estaba montando a mi perro muerto como un jinete con su caballo y tenía en sus hombros las cabezas de mis paas y le pregunté por qué lo hizo y me dijo. Mi mujer me encontró en el celular los mensajes del whatsapp. Pero no le di importancia y fui a abrir mi verdadero esquizoluche. Pero luego el esquizoluche me pegó y le dije si te pido respeto crack porque así no se puede, nada más estoy expresando mi punto de vista no te estoy insultando, si te pido respeto es porque hay damas cerca, crack, así no se puede men. Y me dijo nada más hazme caso wey porfa, y le dije, ay eres bien así por eso nadie te quiere. Y se puso a llorar, entonces llovió mucho durante un mes, y me dijo ya me vas a hacer caso, He llorado tormentas por ti y le dije no porque no respetas, entonces lloró otro mes y le dije está bien te cuento un chiste. Y me dijo sí y le dije el burro está triste jajajajaja. Ja, 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 ja. Entonces, me dijo si me querías correr me hubieras dicho que son, esas mamadas de poner corridos tumbados. Entonces se fue y se perdió en la tormenta y se mezcló junto con los rayos y nunca más lo volví a ver. Pero a pesar de mi esquizoluche no me sentía feliz porque mi perro no estaba. Entonces fui a la tienda de mascotas y había un perro muy parecido al mío con lágrimas en los ojos y me dijo ya ves güey. te dije que lo tiraras y no me hiciste caso, ya nada más me quedan seis vidas güey. chinga tu madre güey. y le dije si sí, te pido respeto pero no me dejó terminar y me pegó. Entonces me lo llevé y ya tuve otra vez a mi perro y ahora, cada que me dice algo le hago caso, porque eso es respeto y así con respeto si se puede crack. Y bueno esa fue la historia de cómo aprendí a despejar la X, espero les haya gustado y suscríbanse para más, aquí les dejo un video de cómo ayudarme más si gustan si no no, no hay pedo nada más te pido respeto crack. Bueno aquí empieza el ending así que empieza la música maestro. El cielo resplandece a mi alrededor. Salsa Uayo Oneji, Komu, Sasa Yoreko Koro Wua Shoto en mis sueños nos encontrábamos tú y yo fue amargo el momento en que nos dijimos adiós. En mis sueños nos encontramos tú y yo y más cerca me siento de ti ahora junto a ti, yo quiero vivir algo cambia cuando al fin el amor llega hasta aquí y mi sueño al fin se hace realidad. Ángeles fuimos, lucharé hasta encontrar la verdad para la paz. El vacío del universo en mi inmerso. Kurikitakati Kurikitakata.